Hello everyone, Ideal Eileen here and welcome back again to my channel. For today's video, another tutorial video, how to cash in our money via 7-Eleven to our CIMB Bank app. Ang maganda dito dahil gagamitin natin ang ating CIMB Bank app, real-time siyang papasok at direct na siyang papasok sa ating CIMB Bank app. Ang good news, free of charge pa siya. Kaya kung interesado ka, please keep on watching. Wow! How to cash in from 7-Eleven to CIMB Bank account? First, open natin ang ating CIMB Bank app. And then, magla-login tayo gamit ng ating password or ating fingerprint sensor. Magla-login natin, ang una nating makikita is yung ating dashboard, yung available balance ng ating account, and then yung hi transaction history. So, sa account ko, meron akong 100 pesos sa upsave account. So, bago tayo mag-start, ipapakita ko muna yung two ways how to cash in. So, meron tayong over-the-counter cash-in via 7-Eleven. Pwede tayong mag-cash-in sa 7-Eleven. Pwede din tayong mag-cash-in sa Bayad Center, any branch ng Bayad Center. Pwede rin tayo sa other payment center. Makapag-cash-in tayo sa Cebuana, sa LBC, sa M. Luwilier, sa Palawan, sa Ardi Pawn Shop, sa Robinsons, sa SM Retail. So, yan yung mga other payment center. Pwede din tayo sa bank over the counter. So, check nyo na lang kung ano yung banko na malapit sa inyo via Dragon Pay yung ating gagamitin. And then, yung next naman is online cash-in. So, sa online cash-in naman, ang gamit talaga is yung via Dragon Pay. So, ayan yung dalawang ways paano tayo makakapag-cash-in. Over the counter cash-in and online cash-in. So, para makapag-cash-in tayo, pwede natin itap yung cash-in sa bandang taas and then transaction sa bandang baba, then tap cash-in and then piliin natin yung over the counter cash-in then 7-Eleven kasi ito yung ginamit ko and then select natin yung account dahil meron akong G-Save account and Up-Save account so pipiliin ko yung Up-Save account then after kong mapili enter ko lang yung desired amount kung magkakana yung i si save ko sa aking CIMB Bank. So, ang maganda nito, good news, no service charge ang pag-cash in natin. Then, tap lang natin yung next pag okay na. And then, mag appear na yung barcode. Ito yung ipepresent natin sa 7-Eleven cashier once na magbayad na tayo ng ating cash in transaction. Ang maganda dito, medyo matagal yung validity niya compared dun sa ibang barcode na ginagamit natin. Pwede mo din screenshot yung barcode para less yung hassle kasi once na natanggal yung barcode or nawala, uulit ka uli. Pero depende pa rin sa inyo kung gusto mong screenshots o hindi. And then after mong ma screenshots or after mong makagawa ng barcode, pwede ka nang pumunta sa any 7-Eleven. Pag nasa 7-Eleven branch ka na, provide mo lang yung pambayad mo and yung barcode is ka ng cashier. Then once na okay na siya, bibigyan ka ng receipt. After nun, pwede mo nang i-double check sa iyong CIMB app kung successfully na-add dun sa iyong account yung kinash in mo. Pag na-login ka and then makikita mo sa iyong dashboard yung recent transaction or recent history na may pumasok ng amount na kinash in mo sa iyong account. Makikita mo, updated yung transaction history, real-time, papasok kagad yung kinash in mo. Tulad sa account ko, real-time na pumasok yung 500 na pinasok ko or in ko sa aking account. So, yung available balance ng aking savings account is 600 pesos na. So, real-time siyang pumasok at no service charge pa ang pag-cash in sa 7-Eleven. That's all for today. Sobrang bilis lang niya at sobrang simple lang mag-cash in ngayon. At mag-save ng money gamit lang yung ating cellphone 
dahil meron ng mga digital bank kagaya nitong CIMB Bank. Kaya naman, I encourage you guys na mag-save tayo ng money kahit paunti-unti, kahit maliit na halaga. Ang importante, meron tayong naiitatabi, meron tayong naiipon ng paunti-unti gamit lang ang ating cellphone. Surely, this video will help you and gives you an idea about cash in through 7-11 to our CIMB Bank account. Thank you so much for watching. Please like and share this video and don't forget subscribe to my channel and click mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga susunod ko pang videos. Thank you!